الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم لك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالايمان ولك الحمد بالقران اللهم لك الحمد والشكر لكل نعمة انعمت علينا من جديد او قديم من سر او علانية من ظاهر او باطن كبت عدونا واظهرت امننا واحسنت معافاتنا ومن كل ما سالناك ربنا اعطيتنا فلك الحمد حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തായെ ഭയപ്പെട്ടും അവൻ്റെ വിധിവിലക്കുകൾ മാനിച്ചും ജീവിക്കുവാൻ എന്നോടും നിങ്ങളോടും വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ഇണകളെയും സന്തതികളെയും ബന്ധുമിത്രാദികളെയും സത്യവിശ്വാസികളെയും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവാചകന്മാർ സിദ്ദീഖുകൾ ശുഭദാക്കന്മാർ സാലിഹ്യങ്ങൾ ഇവരോടൊപ്പം നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണമേ അള്ളാഹുവെ അവരുടെ കബറുകളിൽ നീ വെളിച്ചം നൽകണമേ അള്ളാഹുവെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വാതിൽ അവർക്ക് നീ കബറിൽ തുറന്നു കൊടുക്കണമേ കിയാമത്തുനാൾ വരെ സ്വർഗീയമായ അനുഭൂതികളും അനുഭവങ്ങളും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുവാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം അവർക്ക് നീ കനിഞ്ഞേകണമേ നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ആർജിക്കുവാനുള്ള മത്സരവും നെട്ടോട്ടവുമാണ് ഈ മത്സരത്തിനിടയിൽ അള്ളാഹുവിനെ മറക്കുന്നു പ്രവാചകനെ മറക്കുന്നു സ്വർഗത്തെയും നരകത്തെയും നാം വിസ്മരിക്കുന്നു ഹലാലിനെക്കുറിച്ചും ഹറാമിനെക്കുറിച്ചും ബോധമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ പണവും സൗകര്യങ്ങളും സ്വത്തും സമ്പാദ്യവും മേൽക്കുമേൽ ആർജിക്കുവാനുള്ള ത്വരയും ബദ്ധപ്പാടുമാണ് എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും നിറഞ്ഞു കാണുന്നത് മരണത്തിന് അല്പദിവസം മുമ്പ് 
നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തിരുമേനി നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിൽ സഹാബികളെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലെ ഒരു വാക്ക് അലൈക്കും നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നത് ദാരിദ്ര്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പട്ടിണിയും പ്രാരാബ്ധവും പങ്കപ്പാടും പ്രയാസങ്ങളും വന്നു ഭവിച്ചേക്കുമോ എന്നുള്ള ആശങ്ക എന്നെ അലട്ടുന്നില്ല എന്നെ അലട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം ഭൗതികമായ സുഖാസ്വാദനങ്ങളുടെ വാതിലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ മലർക്കെ തുറക്കപ്പെട്ടേക്കാം അത് നേടുവാനുള്ള മത്സരത്തിന് നടുവിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയും പ്രവാചകനെയും മറക്കുകയും അതുവഴി നിങ്ങൾ നാശത്തിലകപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ ആകുലനാക്കുന്ന വസ്തുത എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തിരുമേനി പറഞ്ഞു ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ രൂപത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ ഇടപാടുകളിലും നമ്മുടെ വ്യവഹാരങ്ങളിലും നമ്മുടെ കൊള്ളക്കൊടുക്കകളിലും നാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആതുര സേവാ ശ്രമങ്ങളിലും ഹലാലിന്റെയും ഹറാമിന്റെയും തോത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായി തൂക്കി കണക്കാക്കുകയാണ് ഇതിന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തിരുമേനി അങ്ങേയറ്റം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അതിർവരമ്പുകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവയുടെ പരിധികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഐഹിക വ്യവഹാരങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണതയെയാണ് തക്വ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തിരുമേനിയുടെ വചനങ്ങളും വ്യവഹരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹലാലിനെ കുറിച്ചും ഹലാലിനെ കുറിച്ചും ഹലാലിനെ കുറിച്ചും ഹറാമിനെ കുറിച്ചും ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും ഉദ്ധരിച്ച വിസ്തൃതമായ ഒരു ഹരീസുണ്ട് ഈ ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലും നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തിരുമേനിയുടെ വചനങ്ങളിലും വ്യക്തമായി വ്യവച്ഛേദിച്ച് വ്യവഹരിക്കുകയോ വിവരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാത്തരം സംഗതികളും ഈ നബിവചനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ പെട്ടുകഴിഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇന്നൽ ഹലാല ബയ്യനുൻ വൽ ഹറാമ ബയ്യനുൻ ഹലാല് ഏതെന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഹറാമ് ഏതെന്നും വളരെ വ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയും അള്ളാഹുവും നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് അനുവദനീയം ഏതാണ് നിരോധിക്കപ്പെട്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടും വീക്ഷണവും ഇസ്ലാമിനുണ്ട് അവ രണ്ടിനുമിടയിൽ സംശയാസ്പദമായ ചില കാര്യങ്ങളും വേറെയുണ്ട് എന്താണ് ഹറാം എന്താണ് ഹലാൽ എന്ന് വ്യക്തമായി നിർണയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പല പ്രശ്നങ്ങളും സമൂഹത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും സംശയാസ്പദമായ ആ വിഷയങ്ങളുടെ വിധികൾ ലായ അലമുഹുന്ന കസീറും മിനന്നാസ് ജനങ്ങളിൽ അധിക പേർക്കും അറിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ സംശയാസ്പദമായ വിഷയങ്ങളായതിനാൽ അതിന്റെ വിധികളെ സംബന്ധിച്ച് അധിക ആളുകൾക്കും അറിഞ്ഞു കൊള്ളണം എന്നില്ല നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നാം എന്ത് വേണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു സംശയാസ്പദമായ കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾ വർജിക്കുകയും സൂക്ഷ്മത കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്താൽ തന്റെ ദീനും തന്റെ അഭിമാനവും അയാൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി സംശയാസ്പദമായ 
വിഷയങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വഖാസിൽ ഹറാം അയാൾ ഹറാവിലാകുന്നു വാസ്തവത്തിൽ പതിക്കാൻ പോകുന്നത് കറായി ഏതുപോലെയാകുന്നു അത് ലബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു കറായി ഒരാറ്റിടയൻ സംരക്ഷിത പ്രദേശത്തിന് ചുറ്റും അയാൾ ആടുകളെ മേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മേച്ച് മേച്ച് കന്നുകാലികൾക്ക് പിറകെ അറിയാതെ നിലച്ചിരിക്കാത്ത നിമിഷത്തിൽ വിരോധിക്കപ്പെട്ട സംരക്ഷിത പ്രദേശത്ത് അയാളും ആടുമാടുകളും ഒരുപക്ഷെ കടന്നു എന്ന് വരാം അല അറിയണം ുണ്ട് ഒരു സംരക്ഷിത പ്രദേശം അറിയുക അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷിത പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഹറാമാക്കിയ കാര്യങ്ങളാകുന്നു അല അറിയണം ശരീരത്തിൽ ഒരു മാംസക്കഷ്ണമുണ്ട് ഇതാ സലഹത്ത് സലഹൽ ജസദ് കുല്ലു അത് നന്നായാൽ ശരീരം മുഴുവൻ നന്നായി അത് കേടുവന്നാൽ ശരീരം മുഴുവൻ നശിക്കും അല വഹിയൽ കൽബു അതാണ് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തിരുമേനി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രസ്താവനയിൽ എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം രക്ഷിക്കേണ്ട ഹലാലിന്റെയും ഹറാമിന്റെയും മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവും റസൂലും കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് സ്വർഗത്തിലേക്കും നരകത്തിലേക്കും നമ്മെ നയിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം വ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചതിന് പുറമെ സംശയാസ്പദമായ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ നിയമങ്ങൾ നിർവചിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏത് മാനദണ്ഡമനുസരിച്ചാണ് നാം ഹലാലിന്റെയും ഹറാമിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് ാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ഹദീസ് വിവരിക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ അകിലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ അധ്യാപനങ്ങൾക്കും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തിരുമേനിയുടെ നിർവചനങ്ങൾക്കും ശേഷം ഇസ്ലാമിന്റെ വിധിത്തീർപ്പുകൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഉതകുന്ന ആധികാരികമായ പ്രമാണ രേഖയാണ് ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള മുത്തഫുൻ അലൈഹി എന്ന് പറയാവുന്ന ഏറ്റവും സുതാര്യവും സുവ്യക്തവുമായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ അനുശാസന എന്നാണ് മുഹദ്സുകളും മുഫസ്സിറുകളും അദീസിന്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കളും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഹലാൽ ഹറാം എന്നീ വിഷയങ്ങളുടെ മുഖവരയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രമാണം തിരുമേനി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഏ ആറ് വരസിദ്ധികളിൽ ആറ് മഹാഭാഗ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ജവാമി അൽ ഖലീം വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥഗർഭമായ സാരാംശം അള്ളാഹു എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ ഒരു കൊച്ചു വചനം നിങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കാം ആ പ്രസ്താവനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മണിക്കൂറുകളോളം പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്താം അതിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ടിപ്പണികളും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ജവാമി അൽ ഖലീം ആ രൂപത്തിൽ സമഗ്രമായ വചന സാരാംശം അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താര എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നത് ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരുമേനി പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു വാക്ക് ഇന്നല്ലാഹ തയ്യബുൻ ോരോരുത്തരും നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രമാണ രേഖയാക്കി വെക്കേണ്ട നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ വചനം ഇന്നല്ലാഹു സുബാനഹു നല്ലവനാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു നല്ലവനാണ് ലായക്കുബലു ഇല്ല തയ്യബ നല്ലതല്ലാത്തതൊന്നും അവൻ സ്വീകരിക്കില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നല്ലവനാണ് നല്ലതല്ലാത്തതൊന്നും അവൻ സ്വീകരിക്കില്ല നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തിരുമേനി ഈ വചനം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു സത്യവിശ്വാസികളോട് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് 
പ്രവാചകന്മാരോടും ദൂതന്മാരോടും കൽപ്പിച്ച അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലയോ ദൂതന്മാരെ നല്ല വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആഹരിക്കണം നല്ല വിഭവങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹലാലിന്റെയും ഹറാമിന്റെയും പരിഗണനകളോട് കൂടി നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചതും ആർജിച്ചതുമായ ഏറ്റവും നല്ല ഹലാലായ വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആഹരിക്കണം സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ നടത്തണം നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അറിയുന്നവനാകുന്നു ഞാൻ സൂറത്തിൽ മുഹ്മിനൂനിലെ ഈ ആയത്തിന് പുറമെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തല്ലാഹു പറയുന്നു സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾക്ക് നാം നൽകിയതിൽ നിന്നും നല്ല വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആഹരിക്കണം അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കണം അവന് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഈ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടും തന്റെ ആശയം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തുടർന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അനുസ്മരിച്ചു മണലാരണ്യത്തിലൂടെ ദീർഘമായ സഞ്ചാരങ്ങൾ നടത്തുന്ന വ്യക്തി ജടപിടിച്ച മുടിയും പൊടിപിടിച്ച ശരീരവുമായി അയാൾ മരുഭൂമിയിലൂടെ അലയുകയാണ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒന്നുമില്ലാത്ത നിസ്സനായി ജീവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ആ സത്യവിശ്വാസ അവന്റെ കൈകൾ ആകാശലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു എന്റെ രക്ഷിതാവേ എന്റെ രക്ഷിതാവേ എന്റെ രക്ഷിതാവേ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അയാൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന ആഹാരം ഹറാമു കൊണ്ട് അയാൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ഹറാമു കൊണ്ട് അയാൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ഹറാമു കൊണ്ട് ഹറാമു കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആ വ്യക്തി എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന് റസൂൽ ചോദിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏത് രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹു മറുപടി കൊടുക്കുക വളരെ വ്യക്തമായാണ് ഈ ഹദീസിന്റെ ആശയം ഈ ഹദീസിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ ഹുതുബയിൽ അനുസ്മരിക്കാനുള്ളത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തിരുമേനി ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഇന്നല്ലാഹ തയ്യബുൻ ലാ യഖ്ബലു ഇല്ലാ തയ്യബ അല്ലാഹു നല്ലവനാണ് നല്ലത് മാത്രമേ അവൻ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ നല്ല വ്യക്തി നല്ല കുടുംബം നല്ല ഭർത്താവ് നല്ല ഭാര്യ നല്ല ഭവനം നല്ല ജീവിതം നല്ല സമൂഹം നല്ല രാജ്യം നല്ല സംസാരം നല്ല സമ്പർക്കം നല്ല ഇടപാടുകൾ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം നല്ലതാണെന്ന പരിധിയിൽ വരുന്നുവോ ആ നന്മയാണ് വാസ്തവത്തിൽ അള്ളാഹു ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താല വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സദ്വചനങ്ങൾ നല്ല വാക്കുകൾ നല്ല സംസാരങ്ങൾ ഇതാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നത് സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ വചനങ്ങളെ അള്ളാഹുവിങ്കിലേക്ക് ഉയർത്തി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു എന്ന് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിറിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താല വ്യക്തമാക്കുന്നു ഈ സയ്യബ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നാം സാധാരണ സംസാരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നന്മ നിറഞ്ഞ വാക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താല താഴെ കൊടുത്ത ആയത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു നല്ലവരായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ മരിപ്പിച്ച ആളുകൾ നല്ല മനസ്സോടെ നല്ല ശരീരത്തോടെ നല്ല വികാരങ്ങളോടെ നല്ല വികാരങ്ങളോടെ നല്ല ചുറ്റുപാടിൽ നല്ല പരിതസ്ഥിതിയിൽ അള്ളാഹുവിന് അനുസരിക്കുന്ന സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥയിൽ മരണത്തെ മന്ദഹാസത്തോടു കൂടി 
നേരിടുന്ന ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തയുടെ മലക്കുകൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയെയാണോ നല്ല രൂപത്തിൽ മരിപ്പിച്ചത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് യൂന ആ മലക്കുകൾ പറയും സലാമുൻ അലൈക്കും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷയുണ്ടാവട്ടെ സലാമുൻ അലൈക്കും നിങ്ങളുടെ മേൽ അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷയുണ്ടാവട്ടെ ഉദുഹുരുൽ ജന്നത്ത ബിമാക്കുന്തും തമലൂൻ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ ഫലമായി സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ കടന്നുകൊള്ളൂ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് തയ്യബ് നല്ലവർ നല്ലത് ചിന്തിച്ചവർ നല്ല രൂപത്തിൽ ജീവിച്ചവർ എന്ന നിലക്കാണ് നാളെ സ്വർഗവാസികൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ അവരെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് അഭിവാദ്യ വചനങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നത് സൂറത്ത് സുമറിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നു സലാബും അലയിക്കും തിപുത്തും അല്ലയോ സത്യവിശ്വാസികളെ അല്ലയോ സതുവൃദ്ധരെ അല്ലയോ നല്ല വ്യക്തികളെ സലാമുൻ അലയിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സമാധാനമുണ്ടാവട്ടെ തിപുത്വം നിങ്ങൾക്ക് നന്മ വരട്ടെ എന്നൊരു വ്യാഖ്യാനം തിപുത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നല്ലവരായി ജീവിച്ചു നല്ല വ്യക്തിയായിരുന്നു നല്ല ഭർത്താവായിരുന്നു നല്ല ഭാര്യയായിരുന്നു നല്ല മകനായിരുന്നു നല്ല പിതാവായിരുന്നു എല്ലാ നിലക്കും നന്മയുടെ കേദാരമായിരുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾ തിപുത്വം നല്ലവരായി ജീവിച്ചു അതിനാൽ ഈ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ശാശ്വതമായി വധിച്ചുകൊള്ളൂ എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ അവരെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയും എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഈ ആയത്തുകളുടെയും ഹദീസിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഹറാമായ നിലക്ക് സമ്പാദിക്കുക കള്ള കേസുകളും കള്ള വ്യവഹാരങ്ങളും നടത്തി അന്യരുടെ സ്വത്തുകളും മുതലുകളും കവർന്നെടുക്കുക സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ പോലും മാതാപിതാക്കളെയും മക്കളെയും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആംഗല പെങ്ങൾ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ രക്തബന്ധങ്ങളും വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കോടതി വരാന്തകളിൽ കയറിയിറങ്ങി കള്ള കേസുകൾ കൊടുത്ത് സ്വത്തുക്കളും സമ്പാദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി പലിശയുടെയും കൈക്കൂലിയുടെയും കവർച്ചയുടെയും കോളയുടെയും അഴിമതിയുടെയും കോടി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ സമ്പാദിക്കുകയും ആ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് പള്ളികളും ആരാധനാലയങ്ങളും അനാഥാലയങ്ങളും പള്ളിക്കൂടങ്ങളും വിശിഷ്ട സേവാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്ത ആല അത് സ്ഥീകരിക്കും എന്ന് ഒരു നിലക്കും അവകാശപ്പെടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ഇസ്ലാം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിന്റെ സമ്പാദ്യം നീ ശുദ്ധീകരിക്കണം നിന്റെ സമ്പാദ്യം ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ മാർഗം നിന്റെ ജക്കാത്താകുന്നു രണ്ടാമത്തെ മാർഗം നിന്റെ സതക്കയാകുന്നു മൂന്നാമത്തെ മാർഗം ഏത് നിലക്കാണോ നീ അന്യായമായി സമ്പാദിച്ചത് ആ സമ്പാദ്യം അത്രയും അവകാശികൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്ത് നിന്റെ സ്വത്തും സമ്പാദ്യവും വിമലീകരിച്ച് സംശുദ്ധമാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവസാല അത് സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതാകുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം പക്ഷേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് പൊതുവിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും അപകടകരമായ പ്രവണത ഹറാമായ മാർഗത്തിലൂടെ കോടിക്കണക്കായി സമ്പാദിക്കുകയും ഏതെങ്കിലും ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പാവങ്ങൾ കഴുകിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ അവസ്ഥയെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവലപിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല താവിളുകളായ ആളുകൾ ജുഗുപ്സാമഹമായ പ്രവർത്തനമായിട്ടാണ് അതിനെ വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തിരുമേനി അറസ്റ്റ് സംഘക്കിടയില്ലാത്ത വിധം വ്യക്തമാക്കുന്നു ശുദ്ധിയില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഒരു നമസ്കാരവും സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല നമസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉപാധി ശുദ്ധിയോടുകൂടിയായിരിക്കുക ഇതാണ് ചെറിയ അശുദ്ധിയിൽ നിന്നും വലിയ അശുദ്ധിയിൽ നിന്നും ശുദ്ധമായിക്കൊണ്ട് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ബോധപൂർവം ഒന്നുപെടുത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ചെന്ന് നിർവഹിക്കുന്ന അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ മഹത്തരമായ സോപാനങ്ങളിൽ ഉയർന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ആത്മാർത്ഥമായ നമസ്കാരവും ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയും മാത്രമേ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്ത ആന സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ തുടർന്ന് നബി പറയുന്നു വലാസതക്കത്തും 
ചതിയുടെയും വഞ്ചനയുടെയും കാപട്യത്തിന്റെയും കവർച്ചയുടെയും അവകാശഹനത്തിന്റെയും അവകാശ നിഷേധത്തിന്റെയും അങ്ങനെയുടെ മുതൽ കവർണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരെങ്കിലും സമ്പാദിച്ച് അതിൽ നിന്നും സതക്ക ചെയ്താൽ ആ സതക്കയും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല റവാഹു മുസ്ലിം വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം ഈ വിഷയത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ അലംഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു എന്നതാകുന്നു നേര് അബുദ്ധർദ അറലി അള്ളാഹു അനുവിനോട് ഇത്തരം ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിധിയെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഇങ്ങനെയാരെങ്കിലും ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഒരനാഥയുടെ മുതൽ തട്ടിപ്പറിച്ച് ഒരു വിധവക്ക് വസ്ത്രം കൊടുത്തതുപോലെ മാത്രമേ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ എന്ന് അബുദ്ധർദാഹു അൻഹോ വളരെ വ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തിരുമേനി നല്ലതായ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ആരെങ്കിലും അവിഹിതമായ മാർഗത്തിലൂടെ സമ്പാദിച്ച് സതക്ക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രതിഫലം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന്റെ കുറ്റം അള്ളാഹു സുബാനഹു വസാല അവന്റെ മേൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ വിഷയം ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ ഭൗതിക കോടതികളും താവൂത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വികലമായ ഒരു ധാരണ ഏതെങ്കിലും സ്വത്തോ മുതലോ ഏതെങ്കിലും നിലക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൈവശാവകാശം വന്നാൽ വളരെ കാലങ്ങൾ തലമുറ തലമുറകളായി നാം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൈവശാവകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് നമ്മുടേതായി തീരും അലാലിന്റെയും ഹറാമിന്റെയും പ്രശ്നം അവിടെ ഉത്ഭവിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലം ചൊല്ലും തോറും കാലഹരണപ്പെടുന്ന വിധി ഈ വിഷയത്തിൽ വസ്തുക്കളുടെയും സ്വത്തിന്റെയും വിഷയത്തിൽ ബാധകമാകുന്നു എന്ന ഒരു അബദ്ധ ധാരണ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ വേരോടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ പൂർവികരായ ആളുകൾ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള സ്വത്തുക്കൾ നമ്മളിലേക്ക് പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് അനന്തരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ തോതിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാണോ ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന മുതലാണോ എന്ന ചിന്തയൊന്നുമില്ലാതെ എനിക്കത് ഹലാലാണ് മറ്റുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി ആരെങ്കിലും സ്വന്തമാക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അത് ഹറാമിന്റെ പരിധിയിൽ മാത്രമേ പെടുത്തുകയുള്ളൂ എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇമാം അഹമ്മദ് ഉത്തരിച്ച ഒരു ഹദീസിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇന്നല്ലാഹ കസ്സമബൈനക്കും അഹ്ലാഹക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു കമാ കസ്സമബൈനക്കും അർദാക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര കാലത്തെ ആഹാരം എത്ര ആയുസ് എത്ര കൊല്ലം എത്ര നിമിഷം നിങ്ങൾ കഴിക്കണമെന്ന രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു വ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയണം അള്ളാഹു ഈ ദുനിയാവ് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്കും എല്ലാം വാരി കോരിക്കൊടുക്കും സാമ്പത്തിക സൗകര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകുന്നു അത് തന്നതി എന്ന വിചാരം അയാൾക്ക് ആവശ്യമില്ല തന്നെ ധിക്കരിക്കുന്നവർക്കും തന്നെ അനുസരിക്കുന്നവർക്കും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹുവെ എന്റെ അനുയായികളായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നീ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന മാനദണ്ഡം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു ബല മൻ കഫറ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല ഇബ്രാഹിം മൻ കഫറ അവിശ്വാസികൾക്കും ഞാനത് കൊടുക്കും അവിശ്വാസികൾക്കും ഞാനത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു വലാഹുലായുഹബ് താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അവൻ ദീൻ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിശ്ചയം 
ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് അള്ളാഹു ദീൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ അള്ളാഹു സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാകുന്നു അർത്ഥം എന്റെ ആത്മാവ് ആരുടെ കയ്യിലാണോ അവനിൽ സത്യം ഒരു മനുഷ്യനും മുസ്ലിം ആയിത്തിരുകയില്ല അയാളുടെ നാവും അയാളുടെ ഹൃദയവും മുസ്ലിം ആകാത്തയിടത്തോളം എന്നുമുള്ള ഒരു റിവായത്ത് വേറെയുമുണ്ട് ഏത് രൂപത്തിലായാലും മുസ്ലിം ആവേണമെങ്കിൽ നാവും ഹൃദയവും നന്നായിരിക്കണം അയൽവാസി ഏതൊരുവന്റെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നും വാസ്തവത്തിൽ നിർഭയനല്ലയോ അവനും വിശ്വാസിയാവുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സഹാബികൾ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ എന്താണ് ഉപദ്രവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂല് പറയുന്നു അവനെ വഞ്ചിക്കുക അവനോട് അക്രമം ചെയ്യുക ഇത്രയും വിഷയങ്ങൾ അയൽവാസി ആരാവട്ടെ അവൻ ഇവന്റെ വിഷയത്തിൽ നിർഭയനല്ലെങ്കിൽ അവനും വിശ്വാസിയാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്നിട്ട് തിരുമേനി നാവി പറയുന്ന വിഷയത്തിന്റെ വിശദീകരണം എന്ന രൂപത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു ദാസനും ഒരു സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുന്നില്ല മിൻ ഹറാമിൻ ഹറാമിലെ മുതലുകൊണ്ട് അത് സതക്ക ചെയ്തിട്ട് അയാളിൽ നിന്നും അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടും എന്നാരും ധരിക്കേണ്ടതില്ല ഹറാമിന്റെ മുതല് അയാൾ ചെലവ് ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹു അതിൽ വർക്കത്ത് കൊടുക്കും എന്നും അയാൾ കരുതേണ്ടതില്ല തന്റെ ഭാവി തലമുറകൾക്കും തന്റെ മക്കൾക്കും തന്റെ ഭാര്യക്കും തന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കും അയാൾ അവശേഷിക്കുന്ന അനന്തര സ്വത്ത് അവർക്ക് ഗുണപ്പെടും എന്നവർ കരുതേണ്ടതില്ല അതും വാസ്തവത്തിൽ നരകത്തിന്റെ വിറകായി തീരും ഇന്നല്ലാഹ്യ ഒരു തിന്മയെ ഒരു തിന്മ കൊണ്ടല്ലാഹു മായിക്കില്ല ഒരു തിന്മയെ ഒരു നന്മ കൊണ്ടല്ലാഹു മായിക്കും ഇന്നൽ ഹബീസ ലായംസ് ചീത്ത ചീത്തയെ മായിക്കില്ല എന്ന ഏറ്റവും വിഖ്യാതമായ വചനം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തിരുമേനി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇസ്ലാമിലെ നിയമങ്ങൾ നോക്കൂ മറ്റൊരിക്കൽ തിരുമേനി പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ഹലാലായ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ എഹിലാസ് കൊണ്ട് നാം ചെറിയ ചെറിയ സമ്പാദ്യങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ സംഭാവനകളും സതക്കുകളുമായി കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായും അറിയേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താല കോടിക്കണക്കായ പണം ഹറാമ് കൊണ്ട് സമ്പാദിച്ചതിനേക്കാൾ പ്രിയങ്കരമായ രൂപത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ ചില്ലിക്കാശുകളും ചില്ലിത്തുപ്പുകളുമാണ് എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഹദീസിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് അറിയാമോ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഒരു കാരക്കയുടെ തൂക്കമുള്ള ഒരു സദഹ ഒരാൾ ചെയ്തു കാരക്കയുടെ തൂക്കം നല്ലതായ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ നിഷ്ഠയോട് കൂടി ഹലാൽ ഹറാം വീക്ഷണത്തോട് കൂടി വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ സമ്പാദിച്ച് അയാൾ ചെലവഴിച്ചാൽ കോടിക്കണക്കായ ജനങ്ങൾ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായ രൂപത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു അല്ലതീയറാക്കഹീനത്തക്കൂം കോടിക്കണക്കായ ജനങ്ങൾ ആരാധനയിൽ ഏർപ്പകൊണ്ട് പള്ളിയിലും വീടുകളിലും അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുന്നവരുടെ ഗണത്തിൽ നീ സുജൂത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതുപോലും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തല ഇന്ന വാപ്പയുടെ ഇന്ന ഉമ്മയുടെ ഇന്ന പ്രദേശത്തുള്ള ഇന്ന യുവാവ് ഇന്ന യുവതി എന്ന രൂപത്തിൽ വ്യക്തമായി വ്യവച്ഛേദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ആ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തല നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറിയ തന്റെ വലത് കൈകൊണ്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തല തന്റെ വലത് കൈകൊണ്ട് ആ സദക്ക സ്വീകരിക്കും എന്നിട്ടോ 
ثم يربيها لصاحبها അത് ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനഹു വതആല തന്റെ കൈകൾ കൊണ്ടത് വളർത്തിയെടുക്കും യുറബീഹ വെള്ളവും വളവും കൊടുത്ത് അള്ളാഹു വളർത്തും ലി സാഹിബിഹ അത് ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് ഏതുപോലെ കമാ യുറബീ അഹദുക്കും ഫുലുവഹു നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ വീട്ടിലെ ചെറിയ ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ പോറ്റി വളർത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ അത്ത تكون مثل جبل احد احد پربد بول اد ولداغ النطيم الله سبحانه وتعالى اي چريه چريه سمباتينغل كوند حلالا لنجل اد بوتي ولرتي ادند تللل محشرل ننجل كالله بن ابمجي گرکوان الله سبحانه وتعالى سنر بمركم اندو منسلا کن ادو رفتم نام منسلا کن دد الله سبحانه وتعالى നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഹാരം ഹലാലായിരിക്കണം വസ്ലമയോട് വന്ന് പറയുന്നു റസൂലെ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന മഹത്തായ ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടാകുവാൻ താങ്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അള്ളാഹു പ്രാർത്ഥനക്കുത്തരം തരണം താങ്കൾ അതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ نبي صلى الله عليه وسلم تلميني سعد نور برينه يا سعد أطيب ما سعمك تكون مستجاب الدعوة سعد حلالا يا آهارم كريكو الله سبحانه وتعالى من دبارتنا قلت سيكريكم الله سبحانه وتعالى نمي أنكرهكم رابطة